Hər şeyi 14 ədəd alırdı. Deyirdi ana, dağın başında mən geydim əskərim üçün. Əskərini çox sevirdi. Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşüb şəhid olan icidlərimizdən biri də xüsusi təyinatlı qüvvələrin kaptanı Nurlan Mustafayevdir. O, Murov, Hadrut istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edərək torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda canını fəda edib. Ölümündən sonra Azərbaycan bayrağı ordeni və vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub. Rahilə Mustafayeva oğlunun 1990-cı ildə Sumqayt'da anadan olduğunu, orta məktəbə Bakıda getdiyini deyib. Məktəbdə çox yaxşı oxuyurdu. 8-ci sinifdə məktəbdən ayrılıb. Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseye gedəndə müəllimləri onu bıraxmaq istəmirdilər. Narazılıq edirdilər ki, niyə uşağı məktəbdən çıxarırsan? Hərbi liseyə yüksək balla ikinci nəticə ilə daxil olmuşdu. Ali hərbi təhsilini Almaniya daldı. Orada 3 il oxudu. Buraxılışın ən yaxşı əcnəbi kursantı, atıcılıq üzrə qızıl medal, qaçış üzrə birincilik və çoxlu sayda birinciliklərlə geri qayıtdı. Təyinatını Murova verdilər. 4 il düşmənlə üzbəüz Murovda oldu. General Polat Həşimovun rəhbərliyi altında xidmət edirdilər. Polat Həşimov şəhid olanda oğluma çox pis təsir etmişdi. Mən o vaxt ondan soruşdum ki, Nurlan, generalı belə tərifləyirlər, bu qədərim yaxşı insan idi, dedi ana, hələ az deyirlər. Polat Həşimovun anası müsahibəsində bildirmişdi ki, Polat bir dəfə 70 papaq zorab alırdı və hamısını da əskərlərinə paylayırdı. Eyni şeyi Nurlan Murovda olanda mən də yaşamışam. Tağımda 14 nəfər idilər, hər şeyi 14 ədəd alırdı, deyirdi ana, dağın başında mən geyni məskəri müşüsün, Əskərini çox sevirdi, əskərləri deyirdi, Nurlan təlimdə sərt idi, təlimdən sonra qardaşımız olurdu. Nurlanın həmişə sözü bu olurdu, rahatam ki, mənim yanımda bir əskərin burnu qanamayıb, onları qoruya bildim. Atışma olanda əskərlərinə deyirdi, siz təhlükəsiz yerdə gözləyin. Gizirləri götürüb, özü cavab ateş açırdı, ümumiyyətlə, 14 yaşından sonra sanki iki Nurlan var idi. Ərbiçi və oğlum Nurlan çox fərqli idilər. Mülkü paltarı geyinəndə həddən artıq pozitiv, xoş auralı adam olurdu. Hərbi hissədə isə sərt və ciddi idi. Üstündə formanın ağırlığı var idi. Onu geyinəndə tamam başqa adam olurdu. Şəhid anası oğlu ilə sonuncu dəfə oktyabrın 11-i danışdığını söyləyib. Döyüş yolu ilə bağlı çox bilgili deyiləm. O bizə heç nə demirdi. Bildiyim qədər ilə Murovdan başlamışdılar və Hadruta qədər getmişdilər. Murovdan Kəlbəcərə tərəf keçməli idilər. Döyüş yoldaşları danışır ki, komanda vermək həmin vaxt ona həvalə olunubmuş. Hamını səfərbər edib, ağır işi isə özünə götürüb. Çox çətin döyüş əməliyyatını yerinə yetirirmişlər. Həmin gün, Döyüşdən bir neçə saat əvvəl hamımıza zəng etdi və hamıya da eyni cavabı verdi ki, hər şey yaxşıdır, qaydasındadır, biz irəlləyirik, narahat olmayın. Səsində də bir yorğunluq, əzginlik, ruh düşkünlüyü yox idi, əksinə döyüş ruhu var idi. Bizimlə danışandan bir neçə saat sonra şəhid olub. Digər oğlum bunu bilib, səhərə kimi evə gəlməyib ki, birdən mən hiss edərəm. Səhərə gün gəlib dedi ki, qardaşım yaralanıb. Axşama kimi gözlədim. Allah yalvardım ki, əli qolu olmasın, amma nəfəsi gəlsin. Axşam bildim ki, məni aldadıblar. Deyirlər, ən yaxşı dərman zamandır, amma övlad yarasının məlhəmi yoxdur. Onu heç bir həkim, loğman sağalda bilməz. Rahilə Mustafayeva Nurulanın həmişə Qarabağ dərdi çəkdiyini, işxaldan utandığının sözlərinə əlav edib. Almaniyada təhsilinin birinci il idi. Dedi, hər həftə bir əcnəbi kursant öz ölkəsinin ordusunun təqdimatını edir. Məndən atributları, məlumatları götürdü ki, o da təqdimat etsin. O bir həftə soruşdum ki, ay oğul təqdimatın necə keçdi? Dedi, ay ana, elə olmasa yaxşı idi. Niyə belə deməsi ilə maraqlandım? Bildirdi ki, ermənilərin də olduğu zalda iki saatlıq təqdimat edib, qürurla dayanıb, birdən, Qeyri-millətlərdən biri ayağa durub deyib ki, 
sən bayaqdan torpaqlarının 20 faizini işğalda saxlayan ordunu tərifləyirdin. Oğlum yer yarılıb, içinə girib. İllərlə o xəcaləti ürəyində gəzdirdi. Deyirdi, heç yerdə ordumu tərifləyə bilmirəm. Qarabağın işğal olunmasını başıma qaxanc edirlər. Vətənə aid hər şeyi sevirdi. Millətini, insanları, torpağını deyirdi, qisas alınmasa övladıma qalacaq.